நன்றி <laughs> இந்த ஆராதனையை உங்க ஆளுகைக்குள்ள நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆரம்ப முதல் முடிவு வரையிலும் தெய்வ பிரசன்னம் அசைவாடும்படி ஜெபிக்கிறோம் வருகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பீராக வர வேண்டியவர்களை துரிதமாய் கொண்டு வர நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அதே போல பாடுகிற பாடல்கள் ஆராதிக்கிற ஆராதனை கத்துடைய வார்த்தை எல்லாவற்றையும் தேவன் ஆசீர்வதித்து தருவீராக வருகிற ஒவ்வொருவரையும் உடைய பலத்தினால இடைகட்டி அனுப்புங்கப்பா எல்லா துதி கன மகிமை உங்க ஒருவருக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் பிதாவே ஆம் எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க இந்த நேரத்துல எப்பயும் போல கேட்கிற வார்த்தை ஏன்னா ஒவ்வொரு நாளும் சூழ்நிலைகள் நம்மளை எப்படி மாற்றி விடுகிறது அப்படிதானே கத்த நல்ல ஒரு பாருங்க அவர் நம்ம கூட இருக்கிறார் அதனால சந்தோஷமா இருக்கிறோம் மேன் பக்கத்துல உள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க அவரை நல்லா சந்தோஷமா ஆராதிக்கணும் அப்படின்னா அவரை நல்ல சந்தோஷமா ஆராதிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தேவை நல்ல சூழ்நிலைகள் நல்ல வாய்ப்புகள் அவர் ஆராதிக்க தேவையான எல்லா வசதிகளும் தேவை அப்படியா பக்கத்தில் உள்ளவங்களை பார்த்து சொல்லுங்க உயிர் ஒன்று போதும் சொல்லுங்க நமக்கு உயிர் இருக்குதா உங்க நாசியில சுவாசம் இருக்குதா அது ஒண்ணு போதும் ஹால லூயா கத்தருக்கு நன்றி செலுத்தமா ஹால லூயா கத்த நல்லவன் தேவா நான் எதிர நாள் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதே தினம் யோசிப்பவன் எதிர நாள் நீர் என்னோடு கூட இருக்கிறது நான் எல்லாம் சேர்ந்து உற்சாகமா கரங்களை தட்டி தேவனை மகிமை கொண்டு தேவா நான் ஏதி நாள் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதை தினம் யோசித்தவன் தேவா நான் ஏதி நாள் விசேஷித்தவன் ராஜா நான் அதை தினம் யோசித்தவன்
ஏற்பட்டு <laughs> தேவன் தாமே அந்த தேசத்துக்கு மனம் இறங்க முடியாது வேத வசம் சொல்லுகிறது இஸ்ரேல் தேசத்துக்கு சமாதானத்துக்காக ஜெவ மணி கொழுங்கள் சொன்ன தேவன் எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி நாம் சோமணும் எல்லாரும் ஒருமணப்பட்டவர்களாய் நாம் கரங்களை உயர்த்தி நாம் சோமணும் ஆண்டவரே ஆண்டவர் தேவன் தாமே ஆண்டவர் சுவிசேஷம் உலகம் எங்கிலும் பரவுவதற்கு ஆண்டவர் அடித்தளமாக இருந்த இஸ்ரேல் நாட்டுக்காக இஸ்ரேல் தேசத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவர் இந்த நாளிலும் கூட ஆண்டவரை பலர் உயிர் இழந்திருக்கிறாங்க ஆண்டவர் பல சேதங்கள் ஆண்டவர் நமக்கு சோத்தரிக்கிறோம் ராஜா ஆண்டவர் நமக்கு சோத்தரம் இராணுவ வீரர்கள் மறித்திருக்கிறாங்க ஆண்டவர் அந்த தேசத்தில் தேவன் தாமே அல்லுகுரல் சத்தம் எங்கும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறது ஆண்டவர் அந்த தேசத்தை கத்த நீர் பாதுகாப்பீராக ஆண்டவர் கத்தருடைய பாதுகாப்பு அந்த தேசத்தில் காணப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அந்த தேசத்தில் ஆண்டவர் நமக்கு சோத்திரம் பாலஸ்தீனத்திலிருந்து வருகிற அன்றைய மக்கள் சோதனை எல்லா கொண்டுகள் கத்த தாமே மாற்றுவீராக ஒரு சமாதானத்தை கத்த கொடுப்பீராக ஆறுதலை கத்த கொடுப்பீராக இஸ்ரேல் சமாதானத்துக்காக நாங்கள் இந்த இடத்தில் இருந்து நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கத்தோடைய பிரசனத்தினால் கத்தோடைய மகிமையினாலும் அந்த தேசத்தை கத்த நீ நிரப்பும்படியாக நாங்கள் செவிக்கிறோம் நீர் ஆளுக செய்வீராக அண்ட உலகமெங்கிலும் அன்றைய மக்க சோத்திரம் சுபிசேஷத்துக்கு அடித்தளமாக இருந்த அன்றைய தேவன் தாமே நீர் விரும்பின அந்த தேசம் அப்பா நீர் ஆசீர்வதித்த தேசத்தில் இந்த நாள் அழிவு இருக்கிறது கத்த தாமே எல்லாவற்றையும் கத்த மாற்றிவிடாக தேவ சமாதானம் கத்த கொடுத்துடலுங்க ஆறுதல் படுத்தி கத்த நீர் நடத்தும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா நீர் ஆளுக செய்வீராக ஒரு விஷயம் கூட கரங்களை உயர்த்தினபடியே நம்முடைய இந்திய தேசத்துக்காக நாம் ஒரு விஷயம் கூட சோமணும் இந்திய தேசத்தில் கத்த ஒரு ரட்சிப்பை தரும்படியாக ஒரு பெரிய அறுவடை கத்த இந்த நாட்களில் கத்த தரும்படியாக எல்லாம் சொல்லி ஜோமணுமா எல்லார் கரங்களை உயர்த்தி சோமணும் ஆண்டு வரே எங்களுடைய இந்திய தேசத்துக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டு வரே எங்களுக்கு இந்த தேசத்தை நீர் கத்த நீர் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறேன் ஆண்டு வரே இந்த தேசத்தில் ஆண்டு வரே நாங்கள் பிறப்பதற்கு இந்த தேசத்தில் நாங்கள் வாழ்வதற்கு தெய்வம் தாமே எல்லா நிலைகளிலும் கத்தர் ஆசீர்வாதமாக எங்களை வைத்திருக்கு வெளிப்படும்படியாக <laughs> நீ <laughs> நீர் அற்புதம் செய்ய எத்தனை சபைகள் இடிக்கப்பட்டதோ அதை பல மடங்காய் கத்த ஒரு பெருக்கத்தை கத்த தருவீராக அண்டோ தேவன் தாமே நீர் ஆளுக செய்வீராக இந்த நாளில் எந்த சபைகளோ அண்டோ ஆறாத நடக்கிற வேலைகள் எந்த தடையும் வராதபடி அண்டோ சபை இடிக்க கூடாதபடி கத்தனை காத்து கொள்வீராக கத்தோடைய பிரசனம் இருந்து வெளிப்படும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா அற்புதம் செய்வீராக அதே போல இந்த நாளிலும் கூட பலவீனத்தோடு தேவையின் மத்தியில் இந்த இடத்துல வந்திருக்கிறவர்கள் உங்களோட வலது கரத்தை உயர்த்துங்க உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்தி ஆண்டவர் தேவையோடு நான் வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரை என் தேவைகளை சந்திக்க நீர் ஒருவர் தான் ஆண்டவரை ஆண்டவர் குறைவோடு வந்த அண்ணாலை கத்தர் ஆண்டவரை நிரம்பி வழியை செய்யுமானால் ஆண்டவர் அதே போல் கத்தோடைய பிரசனை உங்களை நிரம்பி வழியை செய்ய அவர் போதுமானவராக இருக்கிறார் ஆண்டவர் இந்த ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய கரத்தில் ஒப்புக
கரங்களை உயர்த்திருக்கிற பிள்ளைகளுடைய இருதயத்தின் வாஞ்சைகளையும் இயக்கங்களையும் விருப்பங்களையும் கத்தனையும் நிறைவேற்றி தரும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரை அவர்கள் ஆசிர்வதிக்க கூடாதபடி அவர்கள் ஆண்டவர்க்கு சோத்திரைக்கு பெருக கூடாதபடி இருக்கிற தடைகளை கத்தனையும் மாற்றிப்படும்படியா நாங்கள் செபிக்கிறோம் வலைபிடத்தோடு இந்த இடத்துல கரங்களை உயர்த்திருக்கிற பிள்ளைகள் டாக்டரால் கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் இருக்கலாம் பல நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டே இருக்கலாம் ஏசு கிறிஸ்துவிய நாமத்தினால் நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த வேலை அந்த சரீரத்தை விட்டு பலவீனங்கள் மாறுவதாக புதிய பலன் கிடைக்கட்ட ஆண்டு வர அதே போல் நம்முடைய சபையில் இந்த நாளில் பலவீனத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்காக ஒரு விஷயம் கூட கரங்களை வைத்து நாம் ஜெபம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டு மக்க சோத்திரம் சகோதரி சித்திரா அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா அதே போல் மக்க சோத்திரம் அப்பா யாசினி அவர்களுடைய ஆண்டவர் செந்தூர் யாசினி அவருடைய மகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவர் காய்ச்சல்னால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற மகளை கத்த தொட்டு சுகமாக்குங்க ஆண்டவர் மக்க சோத்திரிக்கிறோம் ராஜா அன்று சகோதரி சாம்வேல் பீட்டர் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அன்று சகோதரி ஹேலன் ராஜகுமாரி அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டு மக்க சோத்திர சகோதர ஜான் ஆஷா அவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டு மக்க சோத்திர இன்னும் எங்கள் சபையில் ஆண்டு பலவீனத்தோடு இருக்கிற வீடுகளிலையும் ஹாஸ்பிட்டலையும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிற சகோதர தீமையத்தையும் அவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆப்பா ஆண்டு ஒவ்வொருவருடைய பலவீனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இந்த வெளியில் நீங்கும்படியாக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தால் வீடுகள்லாம் தேவ வல்லமை ஓச்சப்படுவதாக உங்களுடைய தள்ளுமலாம் தொட்டு சுகமாக்குங்க நீர் பரிபூர்ண சுகத்தை கத்த கட்டளை இடிவீராக அதே போல இந்த நேரத்தில் கூட நம்முடைய சபையில் வயது மூப்பினால் பலவீனத்தோடு இருக்கிறவர்களுக்காக ஒரு விஷயம் கூட கரங்களை உயர்த்தி நம்ம ஜெவம் பண்ணுவோம் ஆண்டவர் வயது மூப்பினால் பலவீனத்தோடு இருக்கிறவர்களை கூட கத்த நினைக்கிறோம் அப்பா ஆண்டு எங்கள் சபையில் ஆண்டவர் மக்கள் சோத்தரைக்கிறோம் ஆண்டவர் நர வயதோடு இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டு உடைய கிருபை தாங்கி பலப்படுத்தி தப்பி வைத்து கத்தனையும் நடத்தி வீராக இந்த வயதான காலத்தில் வருகிற பலவீனங்கள் இயேசுவின் நாமத்தினால் மாறட்டும் தேவ பலனை கத்த கொடுத்து கத்தனையும் நடத்த முடியாக நாங்கள் அற்புதம் செய்வீராக நிர்மக்க சோத்திரிக்கிற ராஜா அதே போல எல்லாரும் இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி கத்த தாமே நம்முடைய சபை கத்தர் கட்டி கொடுக்கும்படியாக கத்த தாமே அனுகூலமான வாசல்கள் அனுகூலமான வழிகளை பொருளாதாரத்தில் இருந்தாலும் சரி எல்லா சூழ்நிலையும் அனுகூலமான பாதைகளை கத்த திறந்து தரும்படியாக எல்லா கரங்களை உயர்த்தி இரண்டு கரங்களை உயர்த்தி நாம் ஜெவம் பண்ணுவோம் ஆண்டவரே என்னுடைய சபை கட்டுமான வேலைக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா ஆண்டவர் ஆரம்பித்த தேவன் நீர் ஆண்டவர் ஆண்டவர் ஆரம்பம் அற்பமாக இருந்தாலும் முடிவு சம்பூரணமாக்குற தகப்பை நீங்க ஒருவர் தான் ஆண்டவர் மக்க சோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவர் அன்று தேவன் தாமே சூழ்நிலை எல்லாவற்றையும் கத்தர் மாற்றி அன்று துரிதமாய் வேலையை ஆரம்பிக்கவோ அன்று மக்க சோத்தை ஏற்ற சமயத்தில் அது முடிகிற வரையிலும் பொருளாதார ஒரு தடையாய் இல்லாதபடி எல்லாவற்றையும் அதிநதின் காலத்தில் நேர்த்தியாய் செம்மையாய் செய்கிற தேவன் அன்று தேவன் தாமே நீ செய்து முடிக்க முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் நன்மையான எந்த ஈவும் பூரணமான எந்த வரவு வரத்திலிருந்து உண்டாகி ஜோதியின் பிதாவிடத்தில் இருந்து கிடைக்கிறது என்று சொன்ன வார்த்தைபடி சபையின் பொருளாதார தேவைகளை கத்தாமல் நீர் சந்தித்து நடத்த முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் விசேஷமாய் பாஸ்டருக்கும் பாஸ்டமாக்கும் தேவன் தாமே சபை கட்டுமான வேலைகள் தேவ பலனை கத்த கட்டளையிடுவீராக எல்லா பலவீனங்களை கத்த நீக்கி போடி போட்டு பக்கத்தில் புதிய பலனை கத்த கொடுத்து தர முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்கள் கொடுத்த தரிசனத்தை கத்த நிறைவேற்றி தர முடியாது நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்பா அன்று ஒரு ஏற்ற சமயத்தில் சீக்கிரமாக வேலை ஆரம்பிக்கப்படணும் ஆண்டவர் அன்று மக்க சோத்திரம் இந்த புதிய வருஷத்தில் ஆனால் நாங்கள் நுழைய நாங்கள் <laughs> <laughs> கத்துடைய நாம மகிமை பெறட்டும் மீண்டும் ஆய் வந்திருக்கிற யாவரையும் ஏசுவி நாமத்தில் வரவேற்கிறோம் கத்து நம் எல்லோரையும் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பார் சபையின் அறிவிப்புகளை வாசிக்கிறேன் கவனமாய் கவனிக்க அன்பாய் நினை போட்டுகிறேன் இன்றைக்கு தான் புதிதாக வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் யாராவது இருப்பீர்களானால் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல எழுந்து நிற்க அன்பாய் கேட்குறேன் புதிதாய் வந்திருக்கிறவர்கள் யாராவது இருந்தால் எளிமை நிற்க உங்களை அன்பாக கேட்கிறோம் உங்களுக்காக ஜெபிக்க விரும்புகிறோம் இல்லையானால் தொடர்ந்து அறிவிப்புகளை வாசிக்கிறேன் கவனிக்க முடி அன்பாய் கேட்கிறேன் இந்த வளாகத்திலே உள்ள டைனிங் காலில் நமக்கு காலை ஏழு முப்பது மணி முதல் எட்டு முப்பது மணி வரையிலும் சிறுவர் சண்டே ஸ்கூல் நடைபெறும் அதில் உங்கள் பிள்ளைகளை அனுப்பும்படி அன்பாய் கேட்கிறோம் அடுத்த வாரம் காலை ஆறு முப்பது மணிக்கு ஞாயிறு 
இந்த இடத்துல ஒரே ஆராதனையாக வழக்கமாக நடைபெறுவது போல் நடைபெறும் இடைநாள் கூட்டங்கள் எல்லாம் நம்முடைய சர்ச்சு சண்டே ஸ்கூல் செட்டில் வைத்து நடைபெறும் இன்று மாலை ஆண்கள் ஐக்கியம் உண்டு ஆண்கள் யாவரும் அதில் கலந்து கொள்ள உங்களை நினைப்பூட்டுகிறோம் ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலை ஜபம் காலை ஐந்து முப்பது மணிக்கு நம்முடைய சபையில் நடைபெறுகிறது இந்த அதிகாலை ஜபத்திலும் நீங்கள் கலந்து கொள்ள உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் செவ்வாய்க்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கு பெண்களுக்கான ஜபம் நம்முடைய சண்டே ஸ்கூல் செட்டில் நடைபெறுகிறது வீடுகளில் இருக்கிற பெண்கள் இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்ள உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் இந்த நாட்களில் நமக்கு அதிகமான ஜபங்கள் தேவை ஆகவே வந்து ஜெபிக்க உங்களை வரவேற்கிறோம் அதே போல் அன்றைக்கு செவ்வாய்க்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரையிலும் கொடிமங்கலம் நம்முடைய ஏஜி கேம்ப் சைட்டில் வைத்து போதகர்கள் மற்றும் அவருடைய மனைவிகளுக்கு ஒரு விசேஷித்த உபவாச ஜபம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஜபத்தில் ஜப வாஞ்சி உள்ள யாவரும் அதில் கலந்து கொள்ள உங்களை வரவேற்கிறோம் அதில் கலந்து கொள்ள வர விரும்புகிறவர்கள் உங்களுடைய சொந்த வாகனங்களிலே நீங்கள் கேம்ப் சைட்டுக்கு வந்து இந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்ள உங்களை நினைப்பூட்டுகிறோம் அதே நேரத்தில் மதிய உணவு அங்கே ஒன்றும் ஆராதனை முடிந்த பிறகு ஜபம் முடிந்த பிறகு உணவு வழங்கப்படாது நீங்களே உங்களுடைய வாகனங்களிலே வந்து ஜபத்தில் கலந்து கொள்ள உங்களை அன்பாய் கேட்கிறோம் புதன்கிழமை இரவு எட்டு மணிக்கு வாலிப பெண்கள் ஜபம் கூகுள் மீட் ஆப் மூலம் நடைபெறுகிறது வாலிப பெண்கள் அந்த ஜபத்தில் கலந்து கொள்ள உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் வியாழக்கிழமை காலை பதினோரு மணிக்கு பெண்கள் ஐக்கியம் நடைபெறும் இந்த பெண்கள் ஐக்கியத்திலும் யாவரும் கலந்து கொள்ள வர உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறோம் வெள்ளிக்கிழமை காலை பத்து மணிக்கு உபவாச ஜபம் நடைபெறுகிறது இந்த உபவாச ஜபத்திலும் வந்து ஜெபிக்க உங்களை வரவேற்கிறோம் வெள்ளிக்கிழமை இரவு எட்டு மணிக்கு ஆண்கள் ஜபம் நடைபெறும் ஆண்களும் இந்த ஆண்கள் ஜபத்தில் கலந்து கொண்டு ஜெபிக்க வர உங்களை வரவேற்கிறோம் இந்த வாரம் சனிக்கிழமை நமக்கு இரண்டாவது சனிக்கிழமை விடுமுறை நாளாக இருப்பதால் நம்முடைய ஆலய கட்டுமானத்திற்காக ஒரு விசேஷித்த உபவாச ஜபம் அன்று காலை நடைபெறும் இந்த உபவாச ஜபத்திலும் வந்து கலந்து கொண்டு ஜெபிக்க அன்பாய் கேட்குறோம் இந்த மாதம் பதினாறாம் தேதி அதாவது அடுத்த வாரம் திங்கக்கிழமை மாலை ஆறு மணி முதல் பத்தொன்பதாம் தேதி வியாழன் இரவு ஒன்பது மணி வரையிலும் நம்முடைய கிழக்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு மற்றும் திண்டுக்கல் மண்டலங்களின் ஏஜி சபைகள் இணைந்து நடத்தும் எழுபத்தி ஐந்து மணி நேர தொடர் ஜபம் நடைபெறுகிறது நம்முடைய தேசத்தின் ஆசீர்வாதத்திற்காக இந்த ஜபம் நடைபெறுகிறது இந்த இடத்துல வைத்து வேதாகம கல்லூரியிலே வைத்து இது நடைபெறும் இதில் யாவரும் ஜெபிக்க வர உங்களை அன்பாக கேட்கிறோம் அதே போல் இந்த நாளிலே இந்த நம்முடைய ஆலய கட்டுமான நிதிக்காக அந்திரேயா குழு மூலமாக ஒரு விற்பனைக்கு ஒழுங்கு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் சாம்பார் சாதம் ஐம்பது ரூபாய்க்கும் மற்றும் அது தவிர ஸ்நாக்ஸும் உங்களுக்கு தேவையானதை விலை கொடுத்து வாங்கி கொள்ளவும் உற்சாகப்படுத்துகிறோம் இந்த இதன் மூலம் வருகிற நிதி நம்முடைய ஆலய கட்டுமானத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் அதே போல் அடுத்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்முடைய சபையின் வாலிபர் ஐக்கிய மூலமாகவும் நம்முடைய ஆலய கட்டட நிதிக்காக காலையில் பிரேக் பாஸ்டாக நாலு இட்லியும் ஐநூறு கிராம் மட்டன் மட்டன் கிரேவியும் மற்றும் சட்டனி சாம்பார் கொடுக்கப்படும் இதற்கான டோக்கன் இன்றைக்கு வாலிபர்கள் கொடுப்பார்கள் இதனுடைய விலை நூற்றி அறுபது ரூபாய் நீங்கள் உங்களுடைய பணத்தை கொடுத்து டோக்கன் பெற்றுக்கொள்ள அன்பாக கேட்கிறோம் அதே போல் ஆராதனைக்கு வருகிறவர்களுக்காக பாத்ரூம் வசதி பெண்களுக்கு இதனுடைய கடைசி பகுதியிலும் ஆண்களுக்கு எதிரே இந்த மாமரத்தினுடைய இடது பக்கத்திலும் இருக்கிறது அதை பயன்படுத்தி கொள்ள உங்களை அன்பாய் கேட்கிறோம் அதே போல் நம்முடைய ஆராதனைக்காகவும் ஆலய கட்டுமானத்திற்கும் மழை தடையாக இராதபடிக்கு ஜெபிக்க உங்களை அன்பாய் நினை போட்டுகிறோம் நம்முடைய சபையில் உள்ள இரும்பு சேர்கள் துருப்பிடித்து பயன்படுத்தப்பட முடியாத நிலையில் அநேக சேர் இருக்கிறது முழு இரும்பு சேர் எல்லாவற்றையும் பெயிண்ட் அடிக்க விரும்புகிறோம் நீங்கள் அதற்காக பெயிண்ட் அடித்து உதவி செய்ய நீங்களாக முன்வந்து உங்களுடைய பெயர்களை கொடுக்க இருக்கிறவர்கள் கொடுக்க அன்பாய் கேட்கிறோம் பெயிண்ட் வாங்கி கொடுக்கப்படும் நீங்கள் அதை அடிப்பதற்கு உதவி செய்யுங்க ஏன்னா நம்முடைய பே சேர் இருந்தும் பயன்படுத்த முடியாததுனால வெளியிலிருந்து வாடகைக்கு சேர் எடுக்க வேண்டியது இருக்கிறது இதை முன்னிட்டு நீங்கள் உதவி செய்து நம்முடைய சபையின் செலவினங்களை குறைப்பதற்கு உதவி செய்ய உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் யாவர் மிருக்க இடத்திலிருந்து எழுந்து நிற்போம் தேவனை ஆராதிக்கலாம் 
அவருடைய விலையேற பெற்ற பிரசன்னம் நம்ம மத்தியில் இருக்கிறது எல்லாரும் கண்களை மூடி இருக்கிற இடத்துல முழுவதையும் அவர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்கிறவராக நம்மளோடு கூட வாசம் செய்கிறார் சர்வ வல்லமை உள்ள தெய்வன் நம்மிடத்தில் வந்தாயிற்று அவரை ஆராதிக்க எல்லாரும் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துவோம் என்னுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா பகுதிகளுக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி ஆண்டவரே எல்லா சூழ்நிலைகளுக்காகவும் உங்களுக்கு நன்றி நீங்கள் வாசிரம் என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையில் எது இருக்கிறதோ இல்லையோ எதை குறித்தும் நாங்கள் கலங்க அவசியம் இல்லை போதுமான தேவன் நீர் இருக்கிறீர்கள் எங்களுக்கு ஜீவன் இருக்கிறது இன்னும் நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் உண்மை ஆராதிக்கிறோம் உங்களுடைய பிரச்சனத்திற்காக நன்றி அப்பா நன்றி அப்பான்னு சொல்லலாம் அவருடைய பாதத்தில் நன்றி அப்பா ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி எங்களை நடத்துகிறவரே உமக்கு நன்றி நாங்கள் அறியாத பாதைகளில் நீர் எங்களை நடத்தி கொண்டு போகிறீர் ஆண்டு உரை எங்களுக்கு தெரியாத வழிகளில் நீங்கள் நடத்தி கொண்டு போறீங்க அந்த பாதைக்கு முன்பதாக இருக்கிற இருள எங்களுடைய பாதையில நீங்க வெளிச்சமாய் மாற்று மாற்றுகிறீர்கள் நீங்க போதும் ஆண்டோட சர்வத்தையும் படைத்தவர் எங்களுடைய ஆசைகளும் எங்களுடைய விருப்பங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கலாம் ஆண்டோட ஆனால் ஒன்றே உங்களுடைய விருப்பமும் ஆசையும் மாத்திரமே எங்களுடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறட்டும் ஆண்டோட பல நேரத்தில் எங்களுடைய விருப்பங்களும் எங்களுடைய எங்களுடைய ஆசைகளும் எங்களை உடைக்கிறது எங்களை வழி மாறி போக செய்கிறது ஆண்டு ஆனால் உங்களுடைய பாதத்தில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நான் ஒன்று நினைத்தா நீர் ஒன்று செய்கிறீர்லா நன்மைக்கு தானே நீர் ஒன்று
நம்முடைய <laughs> அவருடைய இரக்கம் பெரியது அவருடைய வல்லமையை நம்முடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்படியாக உங்களுடைய பலத்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில தாங்க ஆண்டு விட நீர் எங்களோடு கூட இருக்கும் பொழுது எங்களை அசைப்பவன் யார் ஆண்டு விட எவராலும் எங்களை அசைக்க முடியாது 
எவராலும் எங்களை களங்கடிக்க முடியாது அன்புரே நீர் எங்களோடு கூட இருப்பதற்காக நன்றி எங்களுடைய வாழ்க்கையின் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நாங்கள் உண்மை சார்ந்து இருக்கிறோம் நீ தொடர்ந்து நடத்துங்க ஆவி அனுபவம் எல்லாவற்றையும் பொறுப்படுத்திக் கொள்ளும் ஆளுகை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் செபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே ஞாபகம் இருக்கு இடத்துல அமர்ந்து கொள்ளுவோம் ஒரு பாடலை பாடும் பொழுது கத்தருக்கு என்று நம் காணிக்கலை செலுத்தலாம் காணிக்கை எடுக்க எடுப்பதற்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள் தயவாய் வந்து உங்களுடைய வேலைகளை செய்யும்படி அன்போடு கேட்கிறேன் எங்கள் அன்பு சகப்பனே உங்களுடைய பாதத்தில் உமக்கு கொடுக்குது என்பது எங்களுக்கு கிடைத்த சிலாக்கியம் உமக்கு கொடுக்கும்படியாக நீர் எங்களுக்கு பலப்படுத்தினதற்காக நன்றி இன்னும் அதிக அதிகமாய் உமக்காய் கொடுக்கவும் உங்களுடைய ராஜ்யத்தின் பணியின் வளர்ச்சிக்கு நாங்கள் காரணமாய் அமையவும் நீர் எங்களுக்கு கிருவைகளை தருவீராக இதை எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெருகச் செய்யும் ஆசிரியம் பலப்படுத்தும் ஏசுவி நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவை திருப்தியாக்கி நடத்திடுவா தேவை நாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக வந்திருக்கதான உங்கள் அனைவரையும் கர்த்தருடைய நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவிருக்கிறேன் கர்த்தர் உங்கள் ஒவ்வொருவரோடு கூட உங்களுடைய வீச்சார் அனைவரோடும் கூட கர்த்தர் என்னென்றைக்கும் இருப்பாராக ஆமேன் சொல்லுங்கள் கர்த்தருடைய ஆலய கட்டுமானத்துக்கு என்று ஜபிக்கும்படி உங்களை அன்பாய் கேட்கிறேன் அநேக சத்துருக்களின் போராட்டங்கள் அந்த நடுவில் கத்த நமக்கு ஜெயத்தை தருகிறார் ஆகவே அஜாக்கிரதையாக இல்லாமல் யாவரும் அதற்காக விசேஷமாய் ஜெபியுங்கள் அந்த போராட்டம் அதிகமாக என்னை பாதிக்கிறது சரீர பிரகாரமாய் மட்டுமல்ல ஆவியிலும் ஆத்மாவிலும் இன்னமாக மன அழுத்தங்களை கொடுத்து பல்வேறு நபர்களின் மூலமாய் யார் மூலமாய் எல்லாம் பிசாசு வேலை செய்யக்கூடுமோ அத்தனை பேர் மூலமாய் பிசாசு வேலை செய்கிறான் ஆவிக்குரிய யுத்தங்களை 
என்னால் மேற்கொள்ள முடியும் கத்தரை கொண்டு ஆவில் நிறைந்திருக்கும் பொழுது கத்தரால் பலப்படுத்தப்படுகிறோம் அந்த நேரத்தில் ஆவியின் போராட்டங்களை மேற்கொள்ள முடியும் ஆனால் சில மனிதர்கள் மூலமாய் பிசாசானவன் வேலை செய்யும் பொழுது மாம்சிகத்தில் போராட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது அதை நான் செயல்படுத்த விரும்பவில்லை மனுஷீகத்திலும் மாம்சீகத்தை கொண்டு எதையும் நான் மேற்கொள்ள போராட விரும்பவில்லை நான் எல்லாவற்றின் கருத்தளத்தில் சொல்கிறேன் கத்தர் அவர்களை பார்த்து கொள்வான் ஆகவே உங்களுடைய ஜபங்கள் எனக்கு அதற்கு தேவை பிசாசை மேற்கொள்வது எளிது கத்த நம்ம ஊடு இருக்கும் பொழுது பிசாசை நம்மளை ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவனை நில்னா நிற்பான் உட்காரனா உட்காருவான் ஓடுனா ஓடிடுவான் எதிர்த்து நின்னம்னா பிசாசு உங்களை விட்டு ஆனால் இந்த மனுஷர் மட்டும் ஓடுனா ஓட மாட்டாங்க இருனா இருக்க மாட்டாங்க போனால் போக மாட்டாங்க ரிட்டர்ன் ஏட் பண்ணிக்கிட்டே எதிர்த்துக்கிட்டே நிற்பாங்க அது மன அழுத்தங்களை கொடுக்கிறது இந்த மதுரை பட்டணத்தில் கர்த்த நம்முடைய சபையை குறித்து ஒரு பெரிய திட்டம் வைத்திருக்கிறார் அந்த திட்டம் நிறைவேறக்கூடாது என்பதற்காக சாத்தன் எவ்வளவோ முயற்சிக்கிறான் அதை அதம் பண்ணி நிர்மூலமாக்கி கீழ்ப்படுத்தணும் அதற்காக ஜெபிக்கும்படி அன்பாய் கேட்கிறேன் வேறு ஒன்றுக்காய் அல்ல வேறு எதையும் குறித்து பயமும் அல்ல கர்த்தருடைய வாக்கு தத்துவங்கள் நமக்கு உண்டு ஆகவே எல்லாரும் ஜபத்தில் மாத்திரம் என்னை தாங்குங்கள் இந்த வேலையை சீக்கிரமாய் கட்டி எழுப்ப முடியும் எனக்கு பற்றாக்குறையாய் இருப்பது ஒரு பக்கம் பணமாக இருந்தாலும் அதை விட ஜபம் தான் எனக்கு பற்றாக்குறையாய் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஜபத்தினுடைய காரியம் சற்று குறைந்து இருக்கிறது ஆகவே சபை மக்களாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் குடும்பமாய் குழுவாக தனியாக எப்பமெல்லாம் நேரம் கிடைக்கிறது அப்பெல்லாம் வீட்டில் இருந்து செவியங்கள் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய ஆலய வளாகத்தில் சண்டே ஸ்கூல் செட்டில் எப்போ வேண்டுமானாலும் யார் வேண்டுமானாலும் இரண்டோ மூன்றோ பேர்கள் அவருடைய நாமத்தினாலும் எங்கே கூடி வருகிறீர்களோ அங்கே அவர்கள் நடுவிலே அவர் வாசம் பண்ணுகிறார் ஆகவே நீங்கள் அங்கே வந்து நமக்காக ஜெபிக்கணும் கத்தர் அந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்கணும் விரைவில் நாம் நினைப்பதற்கும் எண்ணுவதற்கும் வேண்டுவதற்கும் மிகவும் அதிகமாய் கத்தர் கிரிய செய்து பெரிய காரியங்களை அவர் செய்வார் ஆமேன் ஆகவே கவனமாயிருக்க அன்பை கேட்கிறேன் லூ கழுதின சுவிசேஷம் எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஐம்பதாம் வசனத்தை வாசிக்க அன்பாய் கேட்கிறேன் Luke chapter 8 verse 49 and 50 Luke eightam adhigaram 49am 50am vasanam avar ipdi pesikondirukkil jaba alai thalaivunude veettil irundhu oru van vandu avanai nokki umude kumarithi marithu ponaal podagarai varthapadatha vendam endraan yesu adai kettu bayapadade viswasam ullavanaayiru அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் என்றார் கண்களை மூடி ஜெபிப்போமாக காலங்கிகும் நேரங்களில் ஆறுதல் படுத்திடு Yeah. 
குளிர் பதில் தந்தி தைரியம் எப்பொழுது விடியும் என்று காத்திருந்த நேரங்கள் உண்டு ஆனால் அவை எல்லாம் மறைந்து போக இயேசு உதவி செய்வார் எல்லாம் சொல்லுங்கள் ஏமாற்றமடைந்து தோல்வி அடைந்து இனி வாழ்வதற்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே முடிந்து விட்டது என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையில் நீங்கள் இருக்கக்கூடும் ஆனால் நீங்கள் ஒன்றை மறந்து போக கூடாது எல்லாமே இயேசுதான் இயேசுதான் அவரு என் இயேசுவே தான் அவரால் பதில் சொல்ல முடியாதது எதுவுமே இல்லை அவரால் நிவிற்த்தி செய்ய முடியாத பிரச்சனைகளும் இல்லை அவரால் சுகமாக்க முடியாத வியாதிகளும் இல்லை அவரையே நோக்கி பாருங்கள் அவர் உங்களுடைய விண்ணப்பத்தையும் வேண்டுதலையும் கேட்டு அவர் உங்களுக்கு விரைவிலே பதில் தருவார் அவரை மாத்திரமே நம்பி சார்ந்திருங்கள் அவரையே நோக்கி பாருங்கள் சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான் அவர்கள் அவரை நோக்கி பார்த்து பிரகாசம் அடைந்தார்கள் அவருடைய முகங்கள் வெட்கப்படவே இல்லையே என் ஜனங்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை என்பது கர்த்தருடைய வாயிலிருந்து பிறந்த வார்த்தை நான் உனக்கு சொன்னதை செய்யும் அளவும் நான் உனை கைவிடுவது இல்லை நான் மோசையோடு இருந்தது போலவும் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதில்லை தண்ணீர்களை கடக்கும் போதும் ஆறுகளை கடக்கும் போதும் அக்னி கூடாக கடந்து போகும் பொழுது நீ வேகாக இருப்பாய் அவைகள் உன்மை புரழ்வதில்லை நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் இதன் உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களில் நான் உன்னோடு கூட இருக்கிறேன் 
சத்ருவை மேற்கொள்ள சகல அதிகாரத்தை நான் உனக்கு தந்திருக்கிறேன் ஒன்று உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை என்று கர்த்தருடைய வாய் சொல்கிறது கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக பரிசுத்த பிதாவே நேரங்களோடு பேசுகிறோம் வார்த்தைக்காக நன்று எங்களை பலப்படுத்துகிறபடினாலும் துடிக்கிறோம் வந்திருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நீர் ஆசீர்வதியும் 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 பலப்படுத்துவீராக அடிமையும் கூட உங்களுடைய கரத்தில் அர்ப்பணிக்கிறேன் நான் அல்ல நீர் பேசுவீராக பேசுகிறவர்கள் நீங்கள் அல்ல பிரசுத்த ஆவியானவர் சொன்ன வார்த்தையின்படி ஆவியானவர் நீர் பேசும்படி நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் எல்லா துதியும் கனம மகிமை உமக்கு ஒருவருக்கு நான் நேரிட்டிருக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே எல்லாரும் சேர்ந்து சொல்லுங்கள் ஆமேன் லூகா எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் ஐம்பதாம் வசனங்கள் அவனுக்கு இருந்தது ஒரே மகள் அந்த ஒரே பிள்ளை வேறு பிள்ளை இல்லை மகனும் இல்லை வேறு மகளும் இல்லை இருந்தது ஒரே பிள்ளை அந்த பிள்ளையானவள் மரண அவசியோடு கூட மறிக்கும் தருவாயில் உயிர் ஊசலாடி கொண்டிருக்கிற கடைசி சந்தர்ப்பத்தில் அவள் காணப்படுகிறாள் அமிதமான நேரத்தில் தன்னுடைய ஊருக்கு இயேசு வந்திருக்கிறார் என்ற செய்தியை அவன் கேட்கிறான் இயேசுவை குறித்து அவன் எவ்விதமாய் கேள்விப்பட்டிருக்க வேண்டும் இதற்கு முன்பதாக அதே ஊருக்கு இயேசு கரை இறங்கின போது எங்களை வேதனைப்படுத்த இவ்விடத்துக்கு நீர் வந்தீர் என்று கேட்ட லேகியோன் பி சாசு பிடித்திருந்த ஒரு மனுஷனை இயேசு சுகமாக்கியிருந்தார் அவன் இயேசுவோடு கூட சேர்ந்து ஊழியத்தில் ஈடுபட ஆசைப்பட்டான் நல்ல ஆண்டு சொன்னார் இல்லை நீ உன்னுடைய கிராமத்துக்கு போய் சுற்று வட்டாரங்களுக்கு போய் தேவன் உனக்கு செய்தவர்களை நீ போய் அறிவி என்றார் அப்படி சொன்னதின்படி அதை கேள்விப்பட்டவர்கள் அநேகர் அவர் மேல் விசுவாசம் வைத்திருந்தார்கள் என்று நாற்பதாம் வசனம் என்று நம்புகிறேன் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது மறுபடி ஏசி இப்பொழுது போகிறார் இப்பொழுது அவரை சந்தோஷத்தோடு கூட ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அமிதமான சந்தர்ப்பத்தில் தான் இந்த எவிரு என்கிற ஜமாலய தலைவன் மரண அவஸ்தைப்பட்டிருக்கிற மறிக்கும் தருவாயில் நிலையில் இருக்கிற தன்னுடைய ஒரே மகளை இயேசுவால் சுகமாக்க முடியும் என்ற விசுவாசம் இருந்தபடியினால் ஆறாயிரம் பிசாசு பிடித்திருந்த லேகியோன் என்னப்பட்டதான பிசாசுகள் பிடித்திருந்ததான அமிதமாய் ஆறாயிரம் பி சாசுகள் பிடித்தபனையே ஏசு சுகமாக்கி இருக்கும் போது என்னுடைய மகளை மரணத்தின் ஊடாய் போய்க் கொண்டிருக்கிற அவளையும் சுகமாக்க இயேசுவால் கட்டாயம் முடியும் என்ற நம்பிக்கை விசுவாசம் அவனுக்குள் இருந்தது ஆகவே அவன் இயேசுவை தேடி வருகிறான் அவிதமா இயேசுவை தேடி வந்து அவரிடத்தில் தன்னுடைய விண்ணப்பத்தை சொல்லுகிறான் அவரை வருந்தி கேட்கிறான் எங்களுடைய வீட்டுக்கு வாருங்கள் எனக்கு இருக்கிற ஒரே மகள் மரண அவஸ்தையோடு கூட மதிக்கும் தருவாயில் இருக்கிறாள் என்று அவன் சொன்ன மாத்திரத்தில் இயேசு அவன் எதிர்பார்த்தபடி உடனடியாய் அவன் வீட்டை நோக்கி புறப்பட்டு செல்லவில்லை காரணம் அங்கு வேறு சில காரியங்கள் வேறு சில தேவையுள்ள மக்கள் இயேசுவிடம் வந்தபடியினால் அவரை தொட வேண்டும் என்று விரும்பினபடியினால் அவரால் தொடப்பட வேண்டும் என்று விரும்பினபடியினால் ஆண்டவர் அவன் எதிர்பார்த்தபடி உடனடியாய் அந்த மறிக்கும் நிலையில் இருக்கிற அந்த பெண்ணை போய் பார்த்து அவளை சுகமாக்க அவரால் கூடாது இருந்தது என்னை கேட்கிற அன்பான தேவண்டி பிள்ளையே 
இன்றைய நாட்களில் சமுதாயத்தில் நாம் பார்க்கிற காரியம் எதுவுமே எதிர்பார்க்கிறபடி உடனடியாக நடக்க வேண்டும் என்ற மனநிலையை சமுதாயத்தில் காணப்படுகிறது நம்ம அநேகருடைய வாழ்க்கையிலும் கூட நமக்கும் கூட இருக்கிறது ஜபித்தவுடன் விசுவாசித்தவுடன் உடனடியாய் ஜபம் முடிந்த உடனேயே காரியம் நிகழ்ந்துவிட வேண்டும் ஆண்டவர் நம்முடைய ஜபத்தை உடனடியாய் கேட்க வேண்டும் என்ற மனநிலையோடு தான் நாமும் ஆண்டவிடத்திலே வருகிறோம் நம்முடைய மனநிலையை சற்று சீர்தூக்கி பார்ப்போமாக ஆனால் அவன் நினைத்தது போல இயேசு நினைக்கவில்லை அதுபோலவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் ஜெபிக்கிறோம் விசுவாசிக்கிறோம் அமிதமான நேரங்களில் ஆண்டவர் தாமதப்படுவதற்கு சில காரணங்கள் உண்டு ஆனால் நமக்கு தெரியாது அவனுடைய வீட்டுக்கு செல்வதற்கு அவர் முற்பட்ட போதிலும் போகவிடாதபடி தடைகள் வந்தது இதே போன்றுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவன் நம்முடைய ஜபத்திற்கும் விண்ணப்பத்திற்கும் விசுவாசத்திற்கும் உடனடியாய் பதில் தர அவர் விரும்பினாலும் அவரால் முடிந்தாலும் சில நேரங்களில் காலதாமதம் ஆகிறது என்னவென்பது நமக்கு தெரியாது தானியலின் புஸ்தகத்திலே தானியலுக்கு சொல்லப்பட்டது அதுதான் நீ வேண்டிக்கொள்ள தொடங்கின போதே கட்டளை வெளிப்பட்டது ஆனால் நான் வர முடியாதபடிக்கு என்ன செய்யப்பட்டது சாத்தான் நானவன் என்னோடு கூட போராடி கொண்டிருந்தான் ஆகவே என்ன நிலை எதனால் பாதிக்கப்படுகிறது எதனால் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது எதனால் தடைபடுகிறது என்பது நம்மால் அறிந்து கொள்ள முடிகிறது இல்லை நாம் நினைப்பது போலவே ஆண்டவரும் எல்லாவற்றையும் ஒன்று போல் நினைப்பதில்லை சில நேரங்களில் சில சூழ்நிலைகள் நிமித்தமாக நீங்களும் நானும் அதனுடைய அவசரத்தினால் சூழ்நிலையின் நெருக்கத்தினால் பதசமடைகிறோம் பயப்படுகிறோம் குழப்பமடைகிறோம் கவலைப்படுகிறோம் ஆதங்கப்படுகிறோம் அவசரப்படுகிறோம் ஏதாவது இப்பொழுது இந்த நிமிஷத்தில் இது செய்தாகப்பட வேண்டும் என்று ஆனால் சகலவற்றையும் உண்டாக்கின கத்தர் நம்மை போல பதற்றம் அடைவதில்லை பயப்படுவதில்லை கவலைப்படுவதில்லை ஏனென்றால் அவருக்கு தெரியும் சகலமும் அவர் ஆளுகைக்குள் இருக்கத்தான் செய்கிறது ஆகவே அவர் பதற்றப்படுவதில்லை அவர் கவலைப்படுவதும் இல்லை அவர் குழப்பம் அடைவதும் இல்லை என் பிள்ளைக்கு என்னுடைய மகனுக்கு என் மகளுக்கு கூப்பிட்டவுடன் உதவி செய்ய முடியவில்லையே என்று அவர் கவலைப்படுவதும் இல்லை அவருக்கு தெரியும் என்னை நோக்கி கூப்பிடுற அவர்களுக்கு நான் உதவி செய்வேன் இறைமைய முப்பத்தி மூன்று மூன்றிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாவதுமான பெரிய காரியங்களை நான் செய்வேன் செய்வேன் சொல்லிருக்கார் செய்வாரா இல்லையான்னு சொல்லல செய்வா ஆகவே என்னை கேட்கிற அன்பான தேவுடைய பிள்ளையே நீங்கள் நானும் நம்முடைய விசுவாசத்திற்கு பதில் கிடைக்கவில்லை நம் ஜபத்திற்கு பதில் கிடைக்கவில்லை உபவாசத்திற்கு பதில் கிடைக்கவில்லை என்று சோர்ந்து போக வேண்டிய அவசியமில்லை கர்த்தருக்கு தெரியப்படுத்தி விட்டால் போதும் அவர் எல்லாம் பார்த்துக் கொள்வார் அதைத்தான் பிலிப்பீர்களே வாசிக்கும் பொழுது நாங்களாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் நீங்கள் ஒன்றிற்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் குறித்து ஸ்தோத்திரத்தோடு கூடிய ஜபத்தை நாங்கள் விண்ணப்பித்தாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்தினா போதும் ஹலரவியா நம்ம சொல்லிட்டோம் நம்ம விசுவாசித்துட்டோம் ஆண்டவரே இந்த காலத்து எனக்கு இவ்விதமாய் உதவி செய்யும் ஆண்டவருக்கு தெரியப்படுத்திட்டோம்னா மீந்ததை கர்த்தர் பார்த்துக்கிறோம் எத்தனை பேர் ஆமின் சொல்ல முடியும் ஆகவே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நீங்களும் நானும் இதை குறித்து கவலைப்படவோ கலங்கவோ வேண்டிய அவசியம் இல்லை அமேன் அங்கு லூக்கா எட்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தொன்னு நாற்பத்தி ரெண்டு வாசிங்க 
லூக்கா எட்டு நாப்பத்தி ஒன்று நாப்பத்தி ரெண்டு அப்பொழுது ஜபாலே தலைவனாகிய எவிரு என்னும் பேருள்ள ஒருவன் வந்து இயேசுவின் பாதத்தில் விழுந்து பனிரெண்டு வயதுள்ள தன்னுடைய ஒரே குமாரத்தி மரண அவசியா இருந்தபடியால் தன் வீட்டிற்கு வரும்படி அவரை வேண்டிக் கொண்டான் அவர் போகையில் என்ன சொல்கிறது அவர் போகையில் அவன் கூப்பிட்ட உடன் அவரும் என்ன செய்கிறார் உடனடியாய் வேறு வேறு எந்த ஒரு கவன ஈர்ப்பு இல்லாவிட்டாலும் அவர் போகத்தான் விரும்பினார் ஆனால் விரும்புகையில் வசனம் என்ன சொல்கிறது திரளான ஜனங்கள் அவரை நெருக்கினார்கள் அவரை நெருக்கினார்கள் பிரச்சனை இதுதான் நமக்கு அவசரம் நமக்கு ஆத்திரம் நமக்கு இந்த காரியம் இப்பமே இந்த நிமிஷமே இந்த செகண்ட்ல நடந்தாகணும்னு நினைக்கிறோம் ஆனா ஆண்டவர் இருக்கிற இடத்துல அவரை சுற்றிலும் ஒரு பெரிய கூட்டம் நெருக்குகிறது ஐந்து கண்டத்திலிருந்து கூப்பிடுகிற மக்களுடைய சத்தம் ஆண்டவரை நெருக்குகிறது ஐந்து கண்டங்களில் வாழுகிற மக்களுடைய விசுவாசத்தின் அறிக்கை ஆண்டவரை நெருக்குகிறது ஆகவே ஆண்டவருக்கு நாமும் முக்கியம் அதே நேரத்தில் நெருக்கி நிற்கிற எல்லாரும் முக்கியம் ஏனென்றால் எல்லாருமே தேவனுடைய நாமத்தினால் பிறந்தவர்கள் எல்லாரும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் ஆகவே ஆண்டவருக்கு பட்சபாதம் இல்லை சில காரியங்கள் நமக்கு எவ்வளவு அவசரமாக தோன்றினாலும் தேவனோ அதற்குரிய நேரம் வருவரையிலும் ஆண்டவர் அவர் இன்னும் வரவில்லை என்பது போல நம்முடைய கண்களுக்கு தெரியும் எனக்கு ஆண்டவர் என்று கூப்பிடுவதற்கு பதிலளிக்கவில்லை என் விசுவாசத்தை கனப்படுத்தவில்லை என்பதுதான் நமக்கு தெரியும் ஆனால் கர்த்தருக்கு தெரியும் என் பிள்ளை எனக்கு தெரியப்படுத்திட்டா என் மகன் எனக்கு தெரியப்படுத்திட்டா நான் சொன்ன வசனத்தின்படி ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் எல்லாவற்றையும் சோத்திரரோடு கூடிய ஜபத்தினாலும் விண்ணப்பித்தாலும் எனக்கு தெரியப்படுத்துங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிற வசனத்தை நம்பி எனக்கு தெரியப்படுத்தியிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் நிச்சயமாய் போய் அவருடைய தேவைகளை சந்திப்பேன் அவர்களை விசாரிப்பேன் அவருடைய காரியங்களை நான் வாய்க்க பண்ணுவேன் என்று ஆண்டவருக்கு நன்கு தெரியும் நெருக்கடியின் வேளையில் அவரை நோக்கி கூப்பிடுவது தவறு கிடையாது நம்ம ஆண்டவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆபத்து நேரத்தில் என்ன நோக்கி கூப்பிடு நான் உனக்கு மறு உத்தரவு அருளிச்சு நீ என்னை மகிமைப்படுத்த அவர் தான் சொல்லியிருக்காருங்க அதனால கூப்பிடக்கூடாது என்று யாரும் நினைக்க வேண்டியதில்லை ஆண்டவர் கூப்பிடும்படி தான் சொல்லியிருக்கிறார் அது தவறல்ல ஆனால் விசுவாசத்தோடு பொறுமையோடும் கூட நாம் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் சொல்லிட்டமா சொல்லிட்டு என்ன செய்யணும் பொறுமையோடும் விசுவாசத்தோடும் அண்ட உரே நான் உமக்கு தெரியப்படுத்திட்டேன் நீங்கள் எப்போ நாளும் எனக்கு உதவி செய்யுங்க ஆனால் நமக்கு ஆத்திரம் நமக்கு அவசரம் இது இப்போ உயிர் போகிற நிலை எவிரனுடைய மகளுடைய நிலைமை அவளை விட்டுட்டு வரும்போது உயிர் ஊசாடி கொண்டிருந்த நேரம் இப்போமா அப்பமான் தெரியாத நேரம் ஆனால் ஆண்டவர் அவனோடு போக நினைக்கிறார் அவ்விதமாய் போகையில் தான் திரளான ஜனங்கள் நெருக்கத்திரை அவருக்கு ஏற்படுத்தினார்கள் என கேட்கிற அன்பான தெய்வண்டிய பிள்ளையே ஜபித்தவுடன் கத்து செயல்படாவிட்டால் சற்று தாமதமானாலும் நீங்களும் நானும் பொறுமையோடு இருப்போமானால் நம்முடைய நிலைமையை உணர்ந்து கர்த்தர் நிச்சயம் நிச்சயம் அவர் செயல்படுவார் நிச்சயமாகவே உனக்கு முடிவு உண்டு உன் நம்பிக்கை வீண் போகாது கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு நாளும் தவறுவார்கள்ல வேதத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிற வாக்கு திட்டங்கள் ஒவ்வொரு வசனங்களும் ஆம் என்றும் ஆமேன் என்றும் தான் இருக்கிறதை தவிர அது ஒருவேளை சமயம் வாய்த்தால் என்று சொல்லப்படவில்லை அது நிச்சயமாய் நடக்கும் ஆபர்காமுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்தார் ஆனால் ஆண்டவர் வாக்கு தத்துவம் கொடுத்ததில் தவறு இல்லை அவர் தவறு செய்யவும் இல்லை ஆனால் ஆபர்காம் அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நூறு வயது வரை 
தேவன் அவனோடு கூட காத்திருந்தார் அந்த காரியத்தை செய்வதற்கு அவனுக்கு வாக்கு தத்துவம் பண்ணதை நிறைவேற்றுவதற்கு அவன் மாத்திரம் காத்திருக்கவில்லை கர்த்தரும் அவனோடு கூட காத்திருந்தார் மோச ஏ ஆண்டவர் தாயின் கருவில் இருக்கும் பொழுதே தெரிந்து கொண்டார் ஆனால் உடனடியாக அவனை ஊழியத்தில் எடுத்து தம்முடைய கரத்தை நாயுதமாய் பயன்படுத்த முடியவில்லை அதற்காக கர்த்தர் எண்பதாவது வயது வரை அந்த மோசையை எகிப்தில் பார்வனுக்கு நேராக நிறுத்துவதற்கு அவருக்கு நேரம் தேவையாக இருந்தது அவன் மாத்திரம் அல்ல காத்திருந்தது கர்த்தரும் எண்பது வருட காலங்கள் அவனோடு கூட காத்திருந்தார் பாஸ்டர் வயசான காலத்தில் நடந்த என்ன பிரயோஜனம் என்று நினைக்க வேண்டாம் நீங்கள் எதை விரும்புகிறீர்களோ எதை அதை எதிர்பார்க்கிறீர்களோ அதை உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கே இறைமையா இருபத்தி ஒன்பது பதினோராம் வசனத்தில் நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படிக்கு உங்கள் பேரில் அறிவேன் அவர் உங்கள் பேரில் நினைவாய் இருக்கிறார் எதை நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை அழகுவியா என கேட்கிற அன்பான தேவண்டிப்பிள்ளை ஆகவேதான் நாம் நினைக்கிறது போல சில நேரங்கள் நடக்கவில்லை என்று வருத்தப்பட வேண்டியதில்லை ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்து எட்டாம் வசனம் இவ்விதமாய் சொல்லுகிறது ஐசாயா பிப்டி ஃபைவ் எயிட் ஏசாயா ஐம்பத்தி ஐந்து எட்டாம் வசனம் என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகள் உங்கள் வழிகள் என் வழிகளும் அல்ல என் வழிகளும் அல்ல என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆமே ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ நீ கூப்பிடுற நீ என்னை கூப்பிட்டு எனக்கு தெரியப்படுத்திட்ட ஆனா என் நினைவுகள் உங்கள் நினைவுகள் அல்ல உங்கள் வழிகளும் என் வழிகளும் அல்ல அவருக்குன்னு ஒரு தனி வழி ஏற்ற சமயத்தில் ஏற்ற சமயத்தில் அவர் அதை செய்வார் எது நமக்கு வேணுமோ எது செய்யப்பட வேண்டுமோ அதை அவர் நமக்காக செய்வார் ஆளுவியா விசுவாச வாழ்க்கையில் எல்லா நேரங்களிலும் இப்படித்தான் நடக்கும் அல்லது அப்படித்தான் நடக்கும் என்று நாம் நினைத்து விடக்கூடாது அதுதான் விசுவாச வாழ்க்கை நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையில் எது எப்படி எப்பொழுது சம்பவித்தால் பரவாயில்லை கத்தருக்கு சித்தமானது அவருடைய கையினால் வாய்க்கட்டும் என்று இருப்பதற்குத்தான் பெயர் விசுவாச வாழ்க்கை ஆகவே இப்படித்தான் நடக்கும் அப்படித்தான் நடக்கும் என்று நாம் நினைத்துவிட கூடாது சில நேரங்களில் சில சந்தர்ப்பங்களில் சூழ்நிலைகளில் நடப்பது நடக்கட்டும் என்றும் என்னதான் நடக்கிறது பார்ப்போம் என்றும் பொறுமையோடு கூட கர்த்தரோடு இணைந்து அவைகளை சந்திப்போம் என்ற நினைக்கும் வேலைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் ஆமே எப்படிப்பட்ட வேலைகள் தேவனுக்கு நாம் விசுவாசித்தது நடக்கும் என்பது மட்டுமல்ல எது நடக்கணுமோ நடக்கட்டும் பார்ப்போம் நாம் கூப்பிட்டதும் நாம் கண்ணீர் விட்டதும் நாம் கதறினதும் அவர் பாராமல்லை அவருக்கு தெரியப்படுத்தி விட்டோம் ஆனா எது எப்படி நடக்கிறது இப்படித்தான் நடக்கணும் என்பது அல்ல அது எப்படி நடக்கட்டும் கர்த்தரோடு இசைந்து நடப்பது நடக்கட்டும் பார்த்து கொள்வோம் என்ற நிலை நமக்குள் வேணும் அது ஆவிக்குறியினுடைய முதிர்ச்சியை அது காண்பிக்கும் விசுவாச அளவினுடைய முதிர்ச்சியை அது எடுத்து காட்டுகிறது ஆகவே நீங்கள் நானும் பொறுமையோடு கூட என்னதான் நடக்கிறது நடப்பது நடக்கட்டும் என்ற நிலையிலும் மனநிலையோடு நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் என்னதான் நடந்தாலும் பார்ப்போம் கர்த்தரோடு இணைந்தே அதை பார்ப்போம் என்று நாம் விசுவாசிக்க வேண்டும் கர்த்தரோடு இசைந்து அதை பார்க்கும் பொழுது எதிர்பார்க்கும் பொழுது வசனம் சொல்கிறது இறைமையா இருபத்தி ஒன்பது பதினொன்று நீங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் முடிவை உங்களுக்கு கொடுக்கும்படி அவர் உங்கள் பேரில் நினைவாக இருக்கிறார் ஆமே அப்ப ஆண்டு ஒரு இணைந்து எதுவும் நடந்தாலும் நடக்கட்டுமே பார்ப்போம் 
அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையில் மனநிலையோடு நாம் சூழ்நிலைகளையும் சந்தர்ப்பங்களையும் அணுக வேண்டும் தானியலின் புஸ்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழு பதினெட்டு வாசிங்க Daniel chapter 3 verse 17 and 18 Daniel 3 17 18 நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் நாங்கள் ஆராதிக்கிற எங்கள் தேவன் எங்களை தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் அவர் எரிகிற அக்னி சூளைக்கும் ராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்களாக்கி விடுவிப்பார் விடுவிக்காமல் போனாலும் விடுவிக்காமல் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதும் இல்லை நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை பணிந்து கொள்வதும் இல்லை என்கிறது ராஜாவாக உமக்கு தெரிந்திருக்க கடவுது என்றார்கள் என்ன சொன்னாங்க நீ சொன்னது யாரு எல்லாருக்கும் பேர் தெரியும் அனனியா மிஸாவில் சாப்ட்ரக் மேச கேபத்தினுங்கிற அந்த பேர் உள்ளவர்கள் ஆனால் ஒரிஜினல் பேர் அவங்களுக்கு வேற பேர் இது நேபு காத்து நேச்சர் வச்ச பேர் தான் பாபுலுனுடைய பேர் தான் சாத்ரக் மேசேக் பெத்னேகோ நேபு காத்து நேச்சர் நிறுத்திய பொற்சிலையை வணங்குவது இல்லை என்று வணங்க மறுத்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் மறுத்த போது தண்டனை உறுதியாகிவிட்டது அதை வணங்காவிட்டால் நிச்சயம் தண்டனை உண்டு ஏன்னா ராஜா ஒரு அதிகாரத்தில் கட்டளை பிறப்பிக்கிறான் என்ன பிறப்பிக்கிறான் ஏழு மடங்கு அதை என்ன சூடாக்குங்கள் அதிலிருந்து தெரிகிறது அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய தண்டனை அவர்கள் வணங்க மறுத்தபடியினால் ராஜாவின் வார்த்தையை எதிர்த்தபடியினால் அங்கே தண்டனை உறுதியாக்கப்பட்டது அவருடைய வாழ்க்கையில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் நம்பும் தேவன் அவர்களை விடுவிக்க வல்லவர் என்பதை அவர்கள் உறுதியாய் விசுவாசித்தார்கள் அமே அதனாலதான் தைரியமா சொல்றாங்க நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் எங்களை தப்புவிக்க ராஜாவுக்கு உம்முடைய கைக்கும் எரிகிற அக்னி சூளைக்கும் அவர் தப்புவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு ஆனால் தேவன் அவ்விதம் விடுவிக்க போகிறாரா இல்லையா என்பது அவர்களுக்கு இன்னமும் தெரியாதிருந்தது அவர்களுக்கு எந்த நிச்சயமும் இல்லை ஏன்னா இதுக்கு முன்னால இவ்விதமாய் எந்த சந்தர்ப்பமும் நடக்கல இப்ப தானியலுக்கு கூட சிங்க கெவிக்குள் போடப்பட்டு அவன் சிங்கங்களால் சேதப்படுத்தாமல் இருந்தான் என்ன அதுக்கு முன்னால நடந்த சம்பவம் எது இந்த அக்னி சூழலின் அனுபவம் இந்த அக்னி சூழலின் அனுபவம் இருந்ததுனால அதை வச்சு ஆண்டவர் அவங்கள தப்பி செய்ய என்னையும் தப்பு விப்பார் நிச்சயம் நமக்கு இருக்கும் ஆனால் சாத்திரக் மேசை காபத்தில் இருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பமே சூழ்நிலையே அவர்களுடைய வாழ்விலும் இல்லை இதற்கு முன்பு எந்த பசுத்தமானுடைய வாழ்க்கையிலும் அது நடக்கவில்லை அவ்விதமாக நிச்சயம் மற்றிருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலும் கூட தேவ சித்தம் நம்முடைய வாழ்வில் ஆக கிடவது என்று அவர்கள் கத்தருக்காக பொறுமையோடு காத்திருந்தார் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சில பேருக்கு வெயில் அடிக்குது கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்கள் இல்லைன்னா சேர நான் ஊட்டி போட்டுக்கோங்க எனவே எது நேர்ந்தாலும் நேரற்றும் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கர்த்தரோடு இணைந்து அக்னி சூளையை சந்திக்க அவர்கள் தங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டாங்க தங்களை துணிந்துச்சாங்க எது நடந்தாலும் பரவாயில்லை ஏன்னா இதுக்கு முன்னால சந்தர்ப்பம் இல்லை இவர்கள் தப்பு விக்க வல்லவர் என்று விசுவாசம் இருந்தது ஆனா தப்பு விப்பரா இல்லையா என்று எண்ணுவதற்கு ஏதுவாக இனி ஒரு காரியம் இல்லை ஆகிலும் அவங்களுக்குள்ள என்ன ஒரு துணிச்சல் வந்துச்சுனா பரவாயில்ல என்ன வந்தாலும் நடக்கட்டும் தப்பு விக்க வல்லவர் தப்பு விக்காமலே போனாலும் அதுக்காக வேண்டிய ராஜாவே நீங்க நினைக்கிறபடி உங்களுடைய சிலையை நாங்க நினைச்ச மாட்டோம் அப்ப அவங்களுக்குள்ள என்ன துணிச்சல்னா அவங்களுக்கு நிச்சயம் இல்லாட்டாலும் கத்த தங்களை தப்பு விப்பாரா இல்லையா என்கிற நிச்சயம் இல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் துணிந்து கத்தரை விசுவாசித்தார் இதுதான் இன்றைய விசுவாசிகள் ஆகிய உங்களுக்கும் எனக்கும் அது தேவை நம்முடைய வாழ்க்கையில் இவ்விதமாய் கலாங்குகிற நெருக்கப்படுகிற சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் உருவாகும் கத்த நம்மை விடுவிப்பாரா நம்மை காப்பாற்றுவாரா கத்த நம்முடைய ஜபத்தை கேட்டு 
உயிர் ஊசாலி கொண்டிருக்கவர்களுக்கு உயிரை திரும்ப கொடுப்பாரா மரண தருவாயில் இருக்கிறவர்களுக்கு திரும்ப பிழைப்பை கொடுத்து ஆயுஷ்ணாவை கூட்டி கொடுப்பாரா நமக்கு தெரியாது ஆனா எது வந்தாலும் நடக்கிறது நடக்கட்டும் பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கர்த்தரோடு இசைந்து பொறுமையோடு கூட நாம் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அமையும் என்னை கேட்கிற அன்பான தெய்வண்டை பிள்ளையே அன்றைக்கு ஆண்டவர் துணிச்சலாய் நடக்கிறது நடக்கட்டும் பார்த்து கொள்ளலாம் கர்த்தரோடு இணைந்து சேர்ந்து அக்னி செலுக்கல போவோம் ஏழு மடங்கு அதிகமாயிற்று தூக்கி கொண்டு போனவர்கள் செத்து மடிந்தார்கள் உள்ள போயிட்டாங்க இவங்களே உள்ள போயிட்டாங்க செத்து கீழே விழுந்துட்டாங்களே தங்களை தூக்கிட்டு வந்தவங்கலாம் அதனால ரெண்டு இவங்களும் திரும்பிடல உள்ளதான் போனாங்க அதுதாங்க விசுவாசம் அதுதாங்க தெய்வன் பேர் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை எதுவானாலும் பார்த்து கொள்ளட்டும் எதுவானாலும் நடக்கட்டும் நடப்பு தான் நடக்கட்டும் பார்த்து கொள்வோம் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருக்கிறார் அதில் மட்டும் சரி ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் கர்த்தரோடு கூட இணைந்து உள்ளே போகும் பொழுது கர்த்தர் அங்கே நினைச்சிதா நாலாம் அவராய் அவரோடு கூட இந்த மூன்று பேரோடு கூட நாலாம் அவராய் அவர் உலாவி வந்தார் அக்னி அவர்கள் மேல் பலன்சதே இல்லை அவருடைய முடிகள் கருகவில்லை ஆனால் முடி கருகளையா அவங்களை கட்டியிருந்த கயிறு மட்டும் கருகிடுச்சான் எப்படிங்க இதுதாங்க கத்தருடைய செயல் நம்முடைய விசுவாசத்தை கத்தருக்கு அனுப்படுத்துக்கிறார் ஆகவே நீங்கள் நானும் கலங்க வேண்டியதில்லை பயப்பட வேண்டியதில்லை கர்த்தர் நம்மை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார் அவர் நம்மை வெட்கப்படுத்தவும் மாட்டார் நம்முடைய முகங்கள் கருக்கிட தலைகுனிய அவர் விட மாட்டார் அவர் எது செய்தாலும் அவருடைய நாம மயமைக்காக பிரகாசமாகவே அவர் செய்வார் ரோமபுரிய நோக்கி அப்போ சில இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது பதினாலாம் அவசரத்தில் எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வாசிங்க Acts of the Apostles, chapter 27, verse 14, 18, 22, 22. அனுபவம் அல்ல அநேக நாள் அனுபவம் அந்த அநேக நாள் அனுபவத்தில் சூரியனை பார்க்க முடியல பிரகாசத்தை பார்க்க முடியல சந்திரனை பார்க்க முடியல ஒளியை பார்க்க முடியவில் எல் பக்கம் இருளாக இருக்கிறது அமிதமான சூழ்நிலையில் மிகுந்த பெருங்காற்று மழையும் மிகுந்த பெருங்காற்று மழையும் அடித்து கொண்டிருந்தபடியினால் இனி தப்பி பிழைப்போம் என்னும் நம்பிக்கை முழுமையும் அற்று போயிற்று என்னதான் தப்பி பிழைப்போங்கிற நம்பிக்கையே அங்கிருந்த எல்லாருக்குமே அற்று போயிற்று இனி இனி மரணம் தான் இதோடு கூட நம்முடைய இந்த கப்பல் பயணத்தோடு நம்முடைய வாழ்க்கை முடிந்தது பரலோகத்துக்கு போறதுக்கு ரெடி ஆயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆயத்தமாக கூடிய நிலை தான் இருந்தது ஆனால் அமிதமாக இருந்த நேரத்தில் இருபது இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ரெண்டு அநேக நாள் அவர்கள் போஜனம் பண்ணாமல் இருந்த போது பவுல் அவர்கள் நடுவிலே நின்று மனுஷரே இந்த வருத்தமும் சேதமும் வராதபடிக்கு என் சொல்லை கேட்டு கிரேதா தீவை விட்டு புறப்படாமல் இருக்க வேண்டியதா இருந்தது ஆகிலும் திடமனதா இருங்கள் என்று இப்பொழுது உங்களுக்கு தைரியம் சொல்கிறேன் கப்பல் சேதமே அல்லாமல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பிராண சேதம் வராது என்ன சொல்லலாம் தைரியப்படுத்தணும் மற்றவங்களை ஒரு விசுவாசி எப்பவுமே அடுத்தவர்களை தைரியப்படுத்த ஒவ்வொரு விசுவாசியும் மற்றவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஊட்ட வேண்டும் முந்தின வசனத்தில் சொல்லப்படுது தப்பி பிழைப்பம் என்ற நம்பிக்கை இல்லாமலே போயிற்று முழுமையும் மற்ற போயிற்று அந்த நிலையிலும் பவுல போசல அவர் மற்றவர்களுக்கு தைரியம் சொல்லுகிறான் இந்த பவுல போசல் யார் அப்போசல்கள் பிரதான போசலன் ஒரு நல்ல தெய்வனுடைய மனுஷன் கத்தருக்காக அரிய பெரிய காரியங்களை சாதித்தவன் விசுவாச வீரன் 
அப்போஸ்தனாகிய பவளை போல சபைகளை ஸ்தாபித்தவர் வேறு ஒருவருமே கிடையாது அந்த அளவில் பல இடங்களிலும் பல்வேறு கஷ்டங்கள் நஷ்டங்கள் வந்தாலும் அவற்றையெல்லாம் கடந்து கர்த்தருக்காய் செயல்பட்டவர் ஒரு நல்ல விசுவாசி ஒரு பெரிய அப்போஸ்தலன் தேவனுடைய சத்தத்தை அடிக்கடி கேட்கிற தேவ மனிதன் ஆகிலும் அவனுடைய விசுவாசமோ நம்பிக்கையோ பெய்து கொண்டிருந்த மழையையோ அடித்து கொண்டிருந்ததான புயலையோ அவர்களை சொல்ல பண்ணி அவர்கள் விரும்புகிற இடத்துக்கு போகாமல் விரும்பாத இடத்துக்கு கொண்டு செல்ல காற்றையோ அவனால் நிறுத்த முடியவில்லை இவையெல்லாம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது அதெல்லாம் ஓய்ந்தது என்று சொல்லப்படவில்லை ரோமா புரிய நோக்கி கப்பலில் பிரயாணம் பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறான் ஆனால் அவன் விசுவாச வீரன் தேவனால் பயன்படுத்தப்படுகிற தேவனுக்காய் சாதனை படைக்கிற ஒரு சாதனையாளன் தான் ஒரு உண்மையான விசுவாசி தான் ஆனாலும் அந்த விசுவாசமோ அந்த திறமையோ அந்த வரங்களோ ஈவுகளோ அவன் போய்க் கொண்டிருந்த பாதையில் மலையை பார்த்து நிறுத்தவோ நிறுத்தவில்லை அவன் விசுவாசிக்காமல் இருந்திருப்பானா அவன் ஜபிக்காமல் இருந்திருப்பானா அவன் நம்பாமல் இருந்திருப்பானா அவன் சொல்லாமல் இருந்திருப்பானா இருந்திருக்க கூடும் ஆனாலும் மலை நிறுத்தப்படவில்லை புயல் நிறுத்தப்படவில்லை மழை பெய்யாமல் இருக்கவில்லை சுழல் காற்று அடித்து கொண்டுதான் இருந்தது அதை எல்லாவற்றையும் அவனால் நிறுத்திவிட முடியவில்லை ஆனால் அடுத்ததாக என்ன நடக்கும் என்று கூற முடியாத முழுமையும் நம்பிக்கையற்று போன அந்த ஆபத்தான சூழ்நிலையிலும் நல்லதே நடக்கும் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்குள் காணப்பட்டது ஆண்டவர் என்னை ரோமாபுரிக்கு நேராக அனுப்புகிறார் நிச்சயம் என்னுடைய டெஸ்டினேஷனை நான் போய் சேர வேண்டிய இடத்தை கத்த நிச்சயமாய் பாதுகாப்பாய் என்னை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்குள் இருந்தது அதனாலதான் தைரியமா சொல்றான் நீங்க பயப்படாதீங்க கத்த நமக்காக இருக்கிறார் என்னை கேட்கிற அன்பான தெய்வண்டிய பிள்ளையே நம்முடைய வாழ்க்கையில் குடும்பத்தில் சில சூழ்நிலைகள் விதமாய் முழுமையான நம்பிக்கை மற்றும் போகக்கூடிய நிலையில் நிகழக்கூடும் ஆனால் நடக்கிறது நடக்கட்டும் என்று கர்த்தரோடு இணைந்து பார்க்க நாம் ஒன்றுபடும் பொழுது நிச்சயமாய் அந்த பவுலோ போசனுக்கு இருந்த அதே காணியம் நமக்குள்ளும் வர முடியும் அந்த துணிச்சல் நமக்கு வேண்டும் எதையும் பார்ப்போம் எது நடந்தாலும் நடக்கட்டும் பார்ப்போமே ஏனென்றால் நான் கர்த்தரோடு இருக்கிறேன் அவர் என்னோடு இருக்கிறார் அதற்கு வேண்டிய கிருபையை அவர் எனக்கு தருவார் என்று அன்றைக்கு சாத்ரக் மேசக் ஏபத் நேகோ அவர்கள் நம்பினது போலவே இவனும் துணிந்து சந்திப்போம் என்று துணிந்து விட்டான் நிலைமை என்ன ஆயிடுச்சு கப்பல் உடைஞ்சு போயிடுச்சு புயலும் நிற்கல மழையும் நிற்கல சூரியனையும் பார்க்க முடியல சந்திரனையும் பார்க்க முடியவில்லை முழுமையாக நம்பிக்கை அற்று போயிட்டு அந்த விதமான நேரத்திலும் கூட கொஞ்ச நஞ்ச நம்பிக்கையாக இருந்த அந்த கப்பலும் போய்கொண்டிருந்த கப்பல் உடைந்து சின்ன பின்னமாயிட்டு பல துண்டுகளாக கப்பல் உடைந்து போயிட்டு ஆகிலும் வாக்கு பண்ணின தேவன் உண்மை உள்ளவர் அவர் அப்படியே செய்தார் ரோமாபுரிக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் பத்திரமாய் பவல போசனை ரோமாபுரி கொண்டு போய் சேர்த்தார் அவனை மட்டுமல்ல அவன் நிமித்தமாய் அவனோடு இருந்த எல்லாரையும் கர்த்தர் பத்திரமாய் கொண்டு போய் சேர்த்தார் கரங்களை தட்டி கர்த்தரை மகிமைப்படுத்துவோமாக இவையில் புயல் வந்தது விசுவாசத்தினாலும் ஜபத்தினாலும் புயல் நிற்காமல் இருக்கக்கூடும் மலை நிறுத்தப்படாமல் இருக்கக்கூடும் யூரோ குடிதான் என்றுதான் பெரிய காற்று சுழற்றி அடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடும் போய்க் கொண்டிருக்கிற கப்பல் கூட உடைந்து சின்ன பண்ணமாய் நொறுங்கக்கூடும் ஆனாலும் கர்த்தர் உங்களை எங்கு கொண்டு போய் சேர்க்க அவர் விரும்பினாரோ அந்த டெஸ்டினேஷனுக்கு கர்த்தர் பத்திரமாய் உங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பார் ஆமாம் நான் விசுவாசித்திருக்கிறவர் இன்னார் என்று அறிவேன் என்று சொல்லுகிறான் நாம் கேட்டதை எல்லாம் பெறுவதுதான் விசுவாசம் என்று எண்ணிவிடக்கூடாது 
நாம் கேட்பது கிடைக்காமல் போனாலும் அது நடுவிலும் கர்த்தரனோடு இருக்கிறார் வருகிறது வரட்டும் நடக்கிறது நடக்கட்டும் கர்த்தரோடு கூட அதை சந்திப்போம் என்ற நம்பிக்கை தான் விசுவாசம் அப்படிப்பட்ட விசுவாசமே இன்றைக்கு நமக்கு தேவை நாம் கேட்டும் பெற முடியாத வேலைகள் நம்முடைய வாழ்வில் வரக்கூடும் நாம் அதிகமாக விசுவாசித்தும் கொடுக்கப்படாத காரியங்களும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரக்கூடும் ஆகிலும் தேவன் பேரில் நாம் கொண்டிருக்கிறதான நல் எண்ணங்களையும் நம்பிக்கைகளையும் இழக்காமல் அவருடைய வழியில் நடப்பதே உண்மையான ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஆம எதுவானாலும் சரி கத்தர் பார்த்து கொள்வார் அவருடைய பெயர் என்ன அவருடைய நாமம் என்ன ஏகோவாயிரு எல்லாம் பார்த்து கொள்வார் நாம் கேட்டதெல்லாம் கிடைத்தெல்லாம் விசுவாசம் என்னல்ல நாம் எதிர்பார்க்கிறது ஆசைப்படுவது கிடைத்தால் தான் விசுவாச வாழ்க்கை என்பதல் கிடையாமலே போனாலும் கர்த்த அதன் நடுவிலும் நம்ம நடத்த முடியும் இவரையர் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் ஹீபிரு சட்ட லெவன் வர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் தேர்ட்டி செவன் இவரையர் பதினொன்று முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு வேறு சிலர் வேறு சிலர் நிந்தைகளையும் சரி அதுக்கு முன்னாடி சொல்றேன் அந்த அதிகாரம் பதினோராம் அதிகாரம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது விசுவாசத்தை குறித்து தான் சொல்லப்படுகிறது விசுவாசம் என்பது என்னவா சொல்லுங்க ஒன்னா வசம் என்ன சொல்லுது நம்பப்படுகளுடன் உறுதியும் காணப்படாலும் நிச்சயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு விசுவாச பேருக்குடைய அட்டவணைகள்லாம் சொல்லுது விசுவாசத்தினால அவங்க என்ன செய்தாங்க இவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்களுக்கு என்ன நடந்தது அட்டவணை வருது ஆனா முப்பத்தி ஆறாம் வசனத்துக்கு வரும் பொழுது என்ன சொல்லப்படுகிறது இவங்களும் விசுவாசிகள் தான் அவங்களுக்கு என்ன நடந்ததா வேறு சில நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் நிந்தைகளையும் அடிகளையும் கட்டுகளையும் கட்டுகளையும் காவலையும் காவலையும் அனுபவித்தார்கள் அனுபவித்தார்கள் கல்லறி உண்டார்கள் கல்லறி உண்டார்கள் வாழால் அறுப்புண்டார்கள் வாழால் அறுப்புண்டார்கள் பார்க்கப்பட்டார்கள் பரீட்சை பார்க்க சிச்சிக்கப்பட்டார்கள் பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு பட்டயத்தினாலே வெட்டப்பட்டு மறித்தார்கள் செம்மறியாட்டு தோள்களை தோள்களையும் வெள்ளாட்டு தோள்களையும் போர்த்து கொண்டு திரிந்து குறைவையும் உபத்திரவத்தையும் எதையும் குறைவையும் எல்லாம் நிறைவா இருந்தது என்று சொல்லப்படவில்லை விசுவாசத்தினால் குறைவையும் உபத்திரவத்தையும் துன்பத்தையும் அனுபவித்தார்கள் யாரு விசுவாசிகள் அப்போ எல்லாரும் விசுவாசத்தில் ஜெயித்தாங்க ஜெயித்தாங்க ஜெயித்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு வர்ற அந்த எவரையர் பதினோராம் அதிகாரத்தில் இன்னும் வேறு சில கல்லறியுண்டார்கள் விசுவாசத்தினால அங்கிருந்து எரிஞ்ச கல் வராமல் அந்த இடத்துல அப்படி நின்னுச்சு அப்படி போடல நல்ல கவனி கல்லெறி உண்டார்கள் வாழால் வெட்டப்பட்டார்கள் பரீட்சை பார்க்கப்பட்டார்கள் சிச்சு பண்ணப்பட சித்திரவத பண்ணப்பட்டாங்க இதெல்லாம் விசுவாசத்துல நடந்தது ஆனாலும் கர்த்தரை விட்டு விலகுவதற்கு எதுவான பொல்லாத இருதயம் ஒருவருக்குள்ளும் வரவில்லை சோர்ந்து போகவில்லை நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிற திரளான ஜனங்கள் அவரை நெருக்கினார்கள் அங்கே ஐம்பதாம் வசனம் சொல்லுகிற லூக்கா எட்டு ஐம்பதுல இவர் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஜபாலை தலைவருடைய வீட்டிலிருந்து வந்த ஒருவன் அவனை பார்த்து சொன்னார் உம்முடைய குமாரத்தி இதுவரை நீ நம்பி இருந்தேரே அந்த குமாரத்தை மறைத்து போனார் போதகரை வருத்தப்படுத்த இனி முழுவதுமான நம்பிக்கை அற்று போயிட்டு இனி போதகரை தொந்தரவுபடுத்தாதீங்க எதை கேட்டாரா ஏசு எதை கேட்டாரா குமார அந்த பிள்ளை மறைச்சு போச்சு அப்படிங்கிற இயேசு கேட்ட அப்பொழுது அவனை பார்த்து ஏசு என்ன சொன்னாராம் பயப்படாதே பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிரு பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாய் 
இரு ஆமென் அப்பொழுது அவள் ரட்சிக்கப்படுவாள் அப்போ நீ என்ன எதிர்மாக்கறியோ அது நடக்கும் அதுதான் ரட்சிப்பு அந்த இடத்துல ரட்சிக்கப்படுவாள்னா she will be saved அவள் மீட்டுக் கொள்ளப்படுவாள் மரண போராட்டத்திற்கு உயிர் உள்ளா ஊசலாடி கொண்டிருந்தால் அது நடைபெறும் நீ பயப்படாத நீ யாராயிரு விசுவாசம் இன்னும் என் மேல் விசுவாசம் ஆயிரு நீ வரும்போது வீட்டிலிருந்து என்னை தேடி வந்தியே வரும்போது என்ன தேடி வந்த நான் உன் வீட்டுக்கு வரணும் உன் பிள்ளைய சுகமாக்கணும் அப்படித்தானே நீ விசுவாசம் உள்ளவனா அதே விசுவாசத்தில் இரு யாவர் எழுந்து கைவிடப்பட்டாலும் சேர்ந்து பாடங்கள்
கத்தனமோடு பேசின வார்த்தைகளுக்காக நம்மை உற்சாகப்படுத்தின வார்த்தைகளுக்காக கரங்களை தடி கற்பை மேன்மைப்படுத்துவமாக நம்முடைய தேவன் நம்மோடு இருக்கிறார் விசுவாசத்தை நம்மளை துவைக்கிறவரும் முடிக்கிறவரும் அவர் தான் ஆகியவை நீங்கள் எதை கண்டும் சோர்ந்து போக வேண்டியதில்லை எது நடக்கிறது எது நடக்கவில்லை என்பதை பாராதுங்கள் கர்த்தருக்கு தெரியப்படுத்த கர்த்தரோடு இணைந்திருங்க கர்த்தர் மீந்ததை அவர் பார்த்துக் கொள்வார் கரங்களை தட்டி கர்த்தர்கள் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனை பரலோக பிதாவை ஆசிர்வதிக்கப்படதா இந்த காலவெளியிலும் உம்மன்று நாங்கள் சூழ்ந்து கொள்ள உம்மன்று நெருங்கி வர அன்றுவரை நீரங்கள் தந்த கிருபைக்காய் நன்றி நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு விதமான சூழ்நிலை நடுவில் வந்தோம் எங்களுடைய பேசி இருக்கு எந்த சூழ்நிலையானாலும் முழுமையான நம்பிக்கையே அற்று போனாலும் நாங்கள் நினைத்ததுக்கு மாறாக கங்கைகள் சம்பவித்தாலும் நம் இன்னமும் உண்மையில் நம்பிக்கையாக இருக்க உதவி செய்ய யோகுவின் அனுபவம் அதுதான் நான் இன்னும் உண்மை நம்புவேன் இவை எல்லாம் நடந்து முடிந்துவிட்ட போதிலும் நான் இன்னும் உண்மை நம்புவேன் அந்த நம்பிக்கையின் இருதயத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தான் நாங்கள் விசுவாசிக்கிறது மட்டுமல்ல மற்றவர்களின் தைரியப்படுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும் எல்லாம் துதியும் கனமும் மகிமையும் மக்கே எடுக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் பிதாவே கர்த்தர் உங்களை ஆசி வைத்து காக்க கடவர் கர்த்தத்தினுடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உங்கள் மேல் கிருமையாயிருக்க கடவர் கர்த்தத்தினுடைய முகத்தை உங்கள் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கற்ற கடவர் துதி கனமாகி மாய்வோமாக்கி ஓ எல்லாம் ஓ எல்லாம் துதி கனமாகி மாய்வோமாக்கி ஓ நீரே ராஜாவே ஒவ்வொருவரையும் ஆசிரியர் மதிப்பதாக